السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دشے او دشیر بائرے اس کے جرام آدر سنیل کرنا کھلیر نیمت آئی جنیر اس کے ای آئی جن کی دیکھتے پات چن شکل کے سنیل کرنا کھلیر پکو تکے انترک شبچہ شبچہ و مبارک بات جنات چی شاتے شاتے سینل کرنا کولی پوری بارے پکھو تھے کہ آس کے جکات بیشوئے کچھو بولتے آما کے آمونٹرن جنانو جننو سینل کرنا کولی پوری بار کے اشانکو مبارک بات ادھا جننو بات جنات چی شمانی تو درشک سرطا امرا شکلی جانی اسلام is the complete court of life اور تھا اسلام ہلو اللہ پردت تو ایک ٹی پرنانگو جیون بیبستا ए जीवन व्यवस्था सलातर जेमन गुरुत अनिवार्य तेमनी जकतर गुरुत्व अनस्वीकार्य जकत भित्तिक अर्थव्यवस्था एक सुखी समृद्धशाली गतिशील कल्याणमूलक राष्ट्र गठन करा सम्भव जकत केवलम्र इसलमी अर्थव्यवस्थार एक मौलिक स्तम्भ नय बर जकत हल इसलमी जीवन व्यवस्थार मौलिक स्तम्भ तई जकतर गुरुत्व तात्पर्य मानव जीवन अपरिसीम जकत दरिद्र विमोचने जे भाव अवदान कर चले अवदान रेखे चले तेमनी भाव समाज मध्य सामाजिक बैषम्य दूरीकरण एवं दुश्चिंता मुक्त समाज गठने समाजे एके अपर भ्रतृत्व बंदने आब्ध करते सेतु बंदन करते जमा जखात एक अविस्मरणीय भूमिका पालन करा जाजामी शरियतर मध्य जखातर भूमिका जखातर गुरुत्व अपरिसीम जखात शब्दी आरबी शब्द तर शब्दिक अर्थ हल पवित्रता परिशुद्धता परिवर्तन इंग्लिश बला है ग्रोथ ब्लिसिंग आशीर्वाद आल्लम जुर्जानी रहमतुल्लाई जकतर आविदानी करता बोलते गए बोलें आज जकत उफिल लगाती आज जियादा अर्थात जकतर आविदानिक अर्थ हल अतरिक्त जकतर पारिभाषिक संज्ञा दी थे गए हजरते फकहाई क्राम महदिसी ने क्रामगण जकत के विभिन्न भाव तारा संज्ञायित कर जेमन भाव क्यों आज जकत मकदारुन फारदल्लाहु हकल फकर नगण्य ज्ञाने जे कितबादी पर्याचना करे से जकतर जे अर्थवह संज्ञाटी पाई से हल मानुषर जीवन जत्रार अपरिहार्य प्रयोजन पर मानुषर जीवन जत्रार अपरिहार्य प्रयोजन पूरण पर सम्पदे पूर्ण एक बसरकाल अतिक्रम कर लेपद के निर्दिष्ट एक अंश आल्ला निर्देशित पंथाय सुसम्भव बंटन करार नाम हल जहा जखात ताहले जकत बला है माल एक निर्दिष्ट अंश आल्ला निर्देशित खत समूह व्यय करार नाम जकत ये जकत जकतर गुरुत इसलमी शरियतर मध्य असंख्य गुरुत रही है जकत जकत शब्दी पवित्र कुरान करीमे इसलमी विश्वकोषर भाष्य मते जकत शब्दी पवित्र कुरान करीमे प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव बिराशी बार जकतर कथा बला तमदे तो प्रत्यक्ष भाव बत्रीस बार जकतर कथा बला जकत सालात जकत एकत्रे अर्थात व आकईम सलाद व आतु जका एभवे जेखने सालातर कथा उल्लेख कर जकतर कथा उल्लेख कर एभवे पवित्र कुरान करीमे सालातर सहित सालातर साथ जकतर उल्लेख कर आठाश्ट जगार मध्य फुआद आब्दुल बी रहीम्ला 
পবিত্র কোরআন করিমে উনিশটি সুরায় উনত্রিশটি আয়াতের মধ্যে জাকাত শব্দটি উল্লেখ রয়েছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এখান থেকে এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে জাকাতের কি পরিমাণ গুরুত্ব তাৎপর্য রয়েছে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ইমানের পর নামাজের স্থান নামাজের পরে কিন্তু জাকাতের স্থান যেখানে সালাতের কথা বলা হয়েছে সাথে সাথে যেখানে নামাজের কথা বলা হয়েছে সেখানে সাথে সাথে জাকাতেরও কথা বলা হয়েছে তাহলে এর থেকে প্রতিমান হয় জাকাতের গুরুত্ব ইসলামী শরীয়তের মধ্যে কি পরিমাণ গুরুত্ব রয়েছে জাকাত প্রদান করার জন্যে মহান রব্বুর আলবিন পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরত ওবার একশত একত্রিশ নং আয়াতে বলেছেন আউদবিল্লাহিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিম
যেই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সন্তানদের জন্য ব্যাংকে টাকা রাখুক জমা রাখুক অথবা স্বর্ণলঙ্কার আদি ইত্যাদি গচ্ছিত রাখুক সেক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি একটি হলো যেই সন্তান সন্ততির জন্য ব্যাংকে জমা ইত্যাদি টাকা পয়সা স্বর্ণখড়ি ইত্যাদি জমা রাখছে সেই সন্তান সন্ততি বালেক অথবা নাবালেক প্রাপ্তবয়স্ক অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক যদি আপনি আপনার নাবালেক সন্তানের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জন্য যদি ব্যাংকে ইত্যাদিতে আপনি টাকা পয়সা স্বর্ণ অলঙ্কার ইত্যাদি ক্রয় করে গচ্ছিত করে রাখেন তাহলে ওই টাকা পয়সা এবং স্বর্ণের মালিক হয়ে যায় আপনার নাবালেক ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান সেক্ষেত্রে আপনার জাকাতের হিসাবের মধ্যে ওই যেই টাকা এবং স্বর্ণপাতি আপনি আপনার সন্তানের জন্য গচ্ছিত করে রেখেছেন সেটার জাকাতের ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটার মালিক যেহেতু আপনার নাবালক সেলে সন্তান মেয়ে সন্তান হয়ে গিয়েছে পক্ষান্তরে আপনি যেই সালে ছেলে সন্তানের জন্য মেয়ে সন্তানের জন্য টাকা টাকা পয়সা স্বর্ণ অলঙ্কার ইত্যাদি জমা করে রেখেছেন গচ্ছিত করে রেখেছেন সেটি যদি নেশাব পরিমাণ হয় জাকাতের সেক্ষেত্রে মাসলা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মাসলা কি সেটি হল আপনার নাবালেক বালেক ছেলের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জন্য যদি আপনি এই স্বর্ণকড়ি টাকা পয়সা গচ্ছিত করে রাখেন তাহলে ওই টাকা কড়ি স্বর্ণ এগুলি আপনার জাকাতের মধ্যেই গণ্য করা হবে আপনার বালেক সন্তানের জন্য এটা মালিক বলে গণ্য করা হবে না কারণ ইসলামী শরীয়তের মধ্যে একটা একটা আছে মিল্কিয়ত আর একটা হচ্ছে কবজা আপনি আপনার সন্তানকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন ঠিক আছে বালক সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই টাকা কড়ি স্বর্ণ ইত্যাদি অলঙ্কার ইত্যাদি তার দখলে আসেনি যতক্ষণ পর্যন্ত দখলে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেই গচ্ছিত টাকা পয়সা স্বর্ণ অলঙ্কারের মালিক আপনাকে গণ্য করা হবে এবং এই টাকা পয়সার জাকাত আপনাকেই দিতে হবে কোন কোন জিনিসের উপর জাকাত ফরজ হয় না এটি একটি বিষয় সেটি হলেও মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যতীত যেগুলি প্রয়োজন প্রয়োজন ব্যতীত যে সবগুলি বিষয় রয়েছে সেগুলি যদি এক বছর পর্যন্ত অতিবাহিত হয়ে নেশাব পরিমাণ হয় সেগুলির উপর জাকাত আসে আর বাদ বাকির যেগুলি আছে সেগুলির উপর জাকাত আসে না যেমন আপনি একটি বাড়ি নির্মাণ করলেন ফ্যাক্টরি নির্মাণ করলেন বা ফ্যাক্টরির মধ্যে আপনি মেশিন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আপনি ক্রয় করলেন বা ফ্যাক্টরি দিয়েছেন ফ্যাক্টরির মধ্যে আপনি যানবাহন ট্রাক বিভিন্ন ইত্যাদি গাড়ি ঘোড়া আপনি ক্রয় করলেন ফ্যাক্টরির যানবাহন ফ্যাক্টরির সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার জন্য বা বাড়ি নির্মাণ করলেন এটি বাড়াই পরিচালিত করার জন্য বাড়াই কাটানোর জন্য সেক্ষেত্রে আপনার ওই বাড়ির উপর ওই মিল ফ্যাক্টরির সরঞ্জামাদির উপর ওই মিল ফ্যাক্টরির যানবাহনের উপর আপনার জাকাত আসবে না তবে ওই মিল ফ্যাক্টরির কাজ থেকে যানবাহনের কাজ থেকে যেই অর্থ আপনি উপার্জন করবেন সেই উপার্জিত অর্থের উপর যদি সেই জাকাত আসবে যদি সেই অর্থগুলি নেশাব পরিমাণ হয় এবং বছরপূর্ণ হয় সুতরাং কোনো বাড়ি যদি কেউ বাড়া দেওয়ার জন্য বাসা বাড়ি করে তাহলে ওই বিল্ডিংয়ের উপর জাকাত আসে না বিল্ডিংয়ের উপর জনের উপর জাকাত আসে সেটি আমরা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছি খরজের উপর জাকাত ফরজ হয় কিনা এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন খরজের উপর জাকাত হয় কিনা মনে করেন আমি একজন জাকাতদাতা আমার কিছু খরজ রয়েছে অর্থাৎ আমি কারো কাছ থেকে টাকা পাবো এমন তো অবস্থায় আমি যার কাছ থেকে টাকা পাবো ওই টাকার উপর জাকাত আসবে কি না যদি জাকাতের পরিমাণ হয় এটি একটি সম্পূর্ণ একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে খরজকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন সেই তিন ভাগে বিভক্ত হিসাবে তার বিদ্যানও ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে যেমন প্রথম প্রকারের কর্য হলো আপনি যাকে কর্য দিয়েছেন সেই কর্যটি হচ্ছে আপনার নগদ টাকা আপনি তাকে কর্য দিয়েছেন টাকা ধার দিয়েছেন অথবা আপনি ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি করেছেন কিন্তু সেই পণ্যের টাকা এখনো পর্যন্ত বাকি রয়েছে সেই বাকি টাকাগুলি অথবা আপনি যেই 
खर्जो धार दिए चन, शे धार ठका कुल गुली जुदी, जकात पुरी मन होय, जकाते नेसा पुरी मन होय, एवं थारू पर बसरो जुदी उत्तिबाही तो होय जाय, ताहले आपने वो ही ठका गुली आपने जकान पे जाबे, वो ही ठका गुलीर ऊपर आपना के जकात दितो हबे, मनोकरण आपने ठका दिए चन फास बसर दज ताहोले वही फास बुसरे पर अपना फास बुसरे जाकर तपना के एक शाते दी तो हाल है इतिहाल हालो एक नंबरे पावना ठका दूसरे पकारे हालो अपनी कर्ज़ पावन शेटी किंतु अपना कोनो रीन दिए चन अथवा बेबसाई कोनो बिक्री करें सें थेमोन कर्ज़ ना है बरों गौरे शरण जमादी शशबादेर गुरु इत्यादि � कर जुगली जकन आपने आदाय कर बन जो दी तारों पर जाकात निशा परिवार जो दी कर जुगली होए ताहलो ये कर जर क्षेत्रों समो एक ही बाबे आपना के जाकात दी तो होए फास बसुर जो दी फास बसुर पर हो जो दी आपने पान ताहलो ये फास बसुरे रे आपना के जाकात दी तो होए आरेख ठीक कर जहलो जेचे आमदर शमदर এই মোহরের ঠাকাও কিন্তু এক প্রকারের কর্জ এটা কিন্তু খুব আমাদের সমাজের মধ্যে মোহর দ্বারা হয় কিন্তু মোহরের ঠাকাগুলি কিন্তু আদায় করা হয় না এটাকে বলা হয় কর্জ আরেকটি হচ্ছে বেতনের ঠাকা আপনি একটি কোম্পানিতে জব করছেন কিন্তু আপনার অনেক ঠাকা ওখানে থেকে গেছে আপনাকে বেতন দেয়নি আরেকটি হচ্ছে পুরস্কারের ঠাকা আপনাকে একটি কোম্পানি কর্তৃক আপনাকে পুরস্কারের কথা বলেছে जे अपना के ऐतलाक ठका पुरुषकर दवा होगे, किंतु अपने वही पुरुषकर ठका ऐकनो पर जनता अपना दखले आशेली, वही ठहरा गुली अपने पावन जेठन निच्छे, ऐठो खर्च जो, अरेक तिहास से खोला तालाक, जेठा इस्त्री कर त्रिक शामी थके, ठाकार मध्दो में, बा अन्नो बस्तुर मध्दो में शामी कर इस्त्री कर त्रिक शामी थके ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলির উপর আপনার যাকাত আসবে না যদি আপনার দখলে যদি চলে আসে মোহরের টাকা স্ত্রীর দখলে চলে আসে বেতনের টাকা চাকরিজীবীর দখলে চলে আসে পুরস্কারের টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে চলে আসে খোলা তালাকের টাকা যদি স্বামীর কাছে চলে আসে তাহলে দখলে আসে সেই টাকার উপর যাকাত আসবে না হয় আসবে না আসলে এটা একটি ভুল ধারণা আমাদের এটা আমাদের অজ্ঞতবশত হয়ে থাকে যে যাকাত দিলে সম্পদ কমে যায় আসলে এটা আমরা বুঝতেছি না जिनिस्टा कारण नामी इतिहास पूर्व में उल्लेख करें ची जाकात एक रिक्ची औरतो अल्लाह में जुर्जानी रहमतुल्लाह लाई बोले चेन अज जाकात उफिल लोगती अज ज़ियादा उत्तरीक्त बड़ा अनुमुंग जाकाते रो आवेदन करते हलो ब्रिक्द होगा किंतु शतरथ नाम रा बाज़िक बाबे आम रा जो दिलोक को कोरी ताहला ताहोले अवश्य ही जाकात दिले शंपोत कोमेना बरों शंपोत बड़े शेटीर बस्तोप नमुना ए पृथ्वीर मध्य आम्रे देखते पाए जब मन एक ची बस्तोप एक ची आमी उदाहरण दिला पर अबुस शहजे बुजार जन्न शहज भावे शेटी मौन करने एक जन व्यक्ति जार का से दश कुटी ठकर आये ची ए दश कुटी ठकर मालिक जे व्यक्ति थार जे ये ठहर बोली दी आपने बेबसा बारी जो कर बैन तो कौन वो ही व्यक्ति थी ये ठहर दी हस्त रोश कर बैन शे मन कर बा मैं फस्सादर ठका दी की बेबसा कर बो ये गुली फस्सादर ठका दी बेबसा करा जाए ना बारों जे व्यक्ति दश कुड़ी ठकर मालिक तार जन बेबसा कर तो होले फस्कुड़ी ठ कोने एक जन होतो दुरी द्रोशो है मिस्किन गरीब के जुदी आपने दिए दें ये फसाद टका दिए जुदी वही गरीब व्यक्ति बेबसा करे तरकारी बेबसा विभिन्न दौरे ने खासा माले बेबसा जुदी करे ताहोले शे व्यक्ति जुदी दोइडी अंत तो पक्के दूसरे टका करे जुदी शे इनकम करते पारे ऊपर जन करते पारे ताहोले म एबाबे मासे सौ हजार टका जुदी होए, ताहले एक बहुत सारे होए, बहुत तेरह हजार टका, ताहले अपनी जेई दोरी द्रो व्यक्ति के मात्रो जाकातेर फस्सादर टका अपनी दान करे चंदीये चंद, शे व्यक्ति टी 
সেই ফাসাদের টাকাকে বিনিয়োগ করে ব্যবসার মধ্যে বছরে বাহাত্তর হাজার টাকা ইনকাম করেছে কিন্তু পক্ষান্তরে আপনি দেখেন যেই ব্যক্তি জাকাত দিচ্ছে না সেই ব্যক্তির কাছে মনে করেন দশ লক্ষ টাকা রয়েছে দশ কোটি টাকা রয়েছে এই দশ কোটি টাকা যদি জাকাত না দিয়ে সে ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংকে ইত্যাদিতে সে যদি গচ্ছিত করে রাখে সঞ্চয় করে রাখে তাহলে সুদের হার হিসাবে সেই ব্যক্তি এক কোটি টাকা জাকাত আসে মনে করেন এটা আসবে বলতেছি না এটা একটা ধারণা আর কি এক কোটি টাকা জাকাত আসবে তাহলে এক টাকায় দশ পয়সা করে জাকাত আসতেছে এক টাকায় দশ পয়সা একশো টাকায় দশ টাকা পাঁচশো টাকায় একশো টাকা পাঁচ হাজার টাকায় এক হাজার টাকা তাহলে দেখেন যে ব্যক্তির কাছে দশ কোটি টাকার মালিক সেই ব্যক্তি তার দশ কোটি টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখার পর তার পাঁচ হাজার টাকায় মাত্র লভ্যাংশ হয় উপার্জন করতে পারে সেই ব্যক্তি মাত্র এক হাজার টাকা পক্ষান্তরে গরিবকে যদি সেই পাঁচ হাজার টাকা যদি জাকাত হিসেবে দেওয়া হয় সেই গরিব ব্যক্তিটি পাঁচ হাজার টাকায় বিনিয়োগ করে উপার্জন করেছে বাহাত্তর হাজার টাকা দেখেন এখানে বাহ্যিকভাবে দেখতে সম্পদের কমতি থাকলেও কিন্তু আমরা দেখতেছি এখানে বাহ্যিকভাবে দেখতেছি কম কিন্তু এটা পরোক্ষভাবে দেখলে দেখা যায় এখানে সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে যেই সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দুশ্চিন্তামুক্ত সমাজ গঠন দরিদ্র বিমোচনে জাকাত একটি অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দেশে বিদেশে যারা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই সেনের কর্ণফুলি পরিবারের পক্ষ থেকে আজকের এই প্রোগ্রাম দেখার জন্য আপনারা আমাদের সাথে আমাদের প্রোগ্রাম দেখে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই প্রোগ্রামকে আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে আরও সহযোগিতা করবেন দিনের কাজকে প্রসার প্রসার করতে আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের কাম্য এ বলে আমি আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারকাত